ওয়েলকাম টু ফিজিক্স লিঙ্ক আজকে আমরা জিপিএমের কিছু অঙ্ক করব তো ফার্স্ট অঙ্ক আসছি মহাকর্ষ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে আর উচ্চতায় থাকা একটি বস্তুকে টু আর উচ্চতায় তুলতে কত কার্য করতে হবে যেখানে বস্তুর ভর দেওয়া আছে এম আর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে ক্যাপিটাল আর তাহলে এই যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠ হয় ধরে নিলাম এটা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর তা এখান থেকে আর উচ্চতায় একটা বস্তু আছে সেই বস্তুটাকে টু আর উচ্চতায় তুললাম তাহলে এইটা আর এখানে টোটাল উচ্চতা টু আর তাহলে এই যে উচ্চতাটা এটা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে টু আর আর এই যে উচ্চতাটা এটা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে থ্রি আর তাহলে দুটো উচ্চতা পেলাম এই এ পজিশনের উচ্চতাটা টু আর আর বি পজিশনের উচ্চতাটা থ্রি আর তাহলে একটা বস্তুকে কত থেকে কত উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছি আমি নিয়ে গেলাম টু আর অবস্থায় ছিল আগে সেখান থেকে থ্রি আর উচ্চতায় নিয়ে গেলাম তাহলে সেক্ষেত্রে কত কৃতকার্য করতে হবে ধরে নিলাম ডি ডাবলু পরিমাণ কৃতকার্য করতে হবে তাহলে ইন্টিগ্রেশন করে এটা বার করা যায় এটা হচ্ছে ফর্মুলা আমাদের নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে টু ডি এক্স তাহলে এখান থেকে ইন্টিগ্রেশন করলে যেটা বেরোয় জি এম এম বাই এক্স মাইনাস এটা টু আর থ্রি আর লিমিট তাহলে ডাবলু ইকুয়াল টু জি এম এম বাইরে বেরিয়ে গেল ওয়ান বাই টু আর মাইনাসটাকে কমন নিয়ে ওয়ান বাই থ্রি আর তাহলে ক্যালকুলেশন আসে জি এম এম উপরে আসছে ওয়ান নিচে আসছে সিক্স আর সো দ্যাট জি এম এম উপর নিচে আর দ্বিগুণ করলে উপরে আর নিচে সিক্স আর স্কোয়ার তাহলে জি এম আর আর স্কোয়ার এই জি এম আর আর স্কোয়ার এটা মনে হচ্ছে স্মল জি তার মানে স্মল এম স্মল জি আর ডিভাইড বাই সিক্স ওয়ান সিক্স এম জি আর এইটা আনসার অপশান সি ওয়ান সিক্স এম জি আর তাহলে কৃতকার্যটা কীভাবে নির্ণয় করলাম আমরা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যেহেতু আগে থেকে পৃথিবীর পৃষ্ঠটা আর ব্যাসার্ধ রয়েছে তার থেকে আর উচ্চতা মানে তার কেন্দ্র থেকে টোটাল উচ্চতা টু আর কেন্দ্র থেকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্সটা টু আর আর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে টু আর ডিস্টেন্সে মানে সেটা কেন্দ্র থেকে থ্রি আর তাই টু আর থেকে থ্রি আরে নিয়ে গেলাম পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে সবসময় বিচার করতে হবে আমাদের অঙ্কগুলোকে নেক্সট প্রবলেমে যাই আমরা বলেছে সমান ভরের দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠ থেকে যথক্রমে আর এবং থ্রি আর উচ্চতায় থেকে পৃথিবীর চারিদিকে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে তাদের গতিশক্তির অনুপাত কত তাহলে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে আগে থেকেই ছিল কেন্দ্র থেকে যে দূরত্বটা মানে ব্যাসার্ধ সেটা আর তার উপর আরও কতটা এইটা আর আর এখানে একটা আর একটা কোথায় ঘুরছে একদম কেন্দ্র থেকে থ্রি আর তাহলে আর আর থ্রি আর দুটো ডিস্টেন্সে ঘুরছে এখানে একটা উপগ্রহ এখানে একটা উপগ্রহ তাহলে দুই ক্ষেত্রে কত কত হবে তাহলে আমি বার করতে পারি এই এই যে কক্ষপথে উপগ্রহটা ঘুরছে সেটা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে টু আর দূরত্বে আছে যেহেতু আর প্লাস আর আর এই যে উপগ্রহটা এই কক্ষপথে ঘুরছে এটা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে থ্রি আর প্লাস আর মানে ফোর আর ডিস্টেন্সে ঘুরছে আর এটা টু আর ডিস্টেন্সে ঘুরছে তাহলে আমরা গতিশক্তি ইকুয়াল টু জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার প্রথম ক্ষেত্রে ধরে নিলাম ভি ওয়ান স্কোয়ার আর পরের ক্ষেত্রে হাফ এম ভি টু স্কোয়ার দুটোর সমান ভর ছিল তাই দুটোকে এম ধরে নেওয়া হয়েছে দুটোর গতিশক্তি হাফ এম ভি ওয়ান স্কোয়ার এবং হাফ এম ভি টু স্কোয়ার দুটোর অনুপাত বার করতে বলেছে গতিশক্তির অনুপাত কত তো অনুপাত তাহলে হাফ এম হাফ এম অনুপাত থেকে কেটে যায় তাহলে ভি ওয়ান স্কোয়ার ভি ওয়ান মানে হচ্ছে উপগ্রহের বেগ আমরা জানি ভি ইকোয়াল টু রুট ওভার জি এম বাই আর তাহলে ভি স্কোয়ার মানে জি এম বাই আর যদি পৃথিবীর খুব কাছাকাছি থাকে আর যদি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে কিছুটা উপরে থাকে তাহলে এটাকে স্মলার ধরা হয় তাহলে জি এম বাই স্মলার এখানে জি এম বাই স্মলার ধরে নিলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ভি ওয়ান স্কোয়ার ইকোয়াল টু রুট ওভার সরি রুট আর হবে না স্কোয়ার যেহেতু রয়েছে 
তাহলে জি এম বাই স্মল আর ওয়ান আর ওয়ান মিন্স প্রথম ক্ষেত্রে ছিল এটা টু আর ডিস্টেন্সে টু আর পরের ক্ষেত্রে এটা হলো ভি টু স্কোয়ার ভি টু মানে জি এম বাই এটা দেখলাম ফোর আর তাহলে ফোর আর ডিস্টেন্সে তাহলে ক্যালকুলেশনে দাঁড়ালো গত শক্তির অনুপাত টু ইস টু ওয়ান দ্যাট ইজ অপশান এ অপশান এ কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট অঙ্কে আমরা আসি নেক্সট অঙ্কটা কি এম ভরের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ আর ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে তাহলে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ আর ব্যাসার্ধের তার মানে কেন্দ্র থেকে অলরেডি এটুকু ডিস্টেন্স আর আর এ বলেছে কেন্দ্র থেকে এখান থেকে এতটা ডিস্টেন্স টোটালটা স্মলার টোটালটা স্মলার এই ডিস্টেন্সে থেকে ও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে তো সেই প্রদক্ষিণ কৃত্রিম উপগ্রহটির গতিশক্তি দেওয়া আছে ই কে তাহলে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটাতে গেলে তার গতিশক্তি কত হতে হবে আমরা যদি আকর্ষণ কাটিয়ে চলে যেতে হলে তাকে মুক্তিবেগ লাভ করতে হবে তো আমরা কোনো উপগ্রহের বেগ ইকুয়াল টু জানি রুট ওভার জি এম বাই স্মল আর আর মুক্তিবেগের রাশিমালা থেকে আমরা শিখেছি ভি ইকুয়াল টু রুট ওভার টু জি এম বাই ধরে নিলাম স্মল আর তাহলে রুট টু গুণ কোনো গ্রহের বেগকে রুট টু গুণ বৃদ্ধি করলে আমরা সেটাকে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে মুক্তিবেগ লাভ করতে পারি এই দুটো ইকুয়েশন থেকে আমরা দেখলাম যে মুক্তিবেগ বাড়াতে হলে কোনো উপগ্রহকে রুট টু গুণ বেগ দিতে হয় তাহলে সে মুক্তিবেগ লাভ করে তাহলে এক্ষেত্রে যদি হাফ এম ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই কে হয় দেওয়া আছে যেটা যে কৃত্রিম উপগ্রহটির গতিশক্তি মানে এই বেগের এগেনস্টে গতিশক্তি কত হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে মুক্তিবেগ পেতে গেলে যে গতিশক্তিটা হবে সেটা হাফ এম ভি স্কোয়ার তো এখান থেকে আমরা পাই হাফ এম ভি মানে রুট টু ভি স্কোয়ার তার মানে হাফ এম ভি স্কোয়ার ইন্টু টু হাফ এম ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ই কে তাহলে টু ইন্টু ই কে দ্যাট ইজ অপশান এ নেক্সট অঙ্কে আমরা চলে আসি কি বলেছে একটি তারের উপাদানের পয়সন রেশিও পয়েন্ট ফাইভ এই তারের অনুদৈর্ঘ্য বল প্রয়োগ করার ফলে তারের প্রস্তচ্ছেদ ফোর পারসেন্ট কমে যায় তাহলে দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি কত হবে আমরা সিগমা ইকুয়াল টু জানি পার্শিও বিকৃতি বাই অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি তাহলে পার্শ্ব বিকৃতি মানে পার্শ্ব বরাবর যে বিকৃতি হচ্ছে ধরে নিলাম সেটা হচ্ছে ডি আর বাই আর তো প্রস্তচ্ছেদ মানে ডি এ বাই এ যদি ফোর পারসেন্ট কমে যায় তাহলে ডি আর বাই আর অবশ্যই টু পারসেন্ট কমবে কারণ আমরা জানি ডি এ বাই এ ইকুয়াল টু টু ইন্টু ডি আর বাই আর তাহলে ডি আর বাই আর এটা টু পারসেন্ট হবে তাহলে সিগমা ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ মানে হাফ আর পার্শ্বীয় বিকৃতি দেখলাম ডি আর বাই আর এটা টু পারসেন্ট তাহলে অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতিটা বার করতে হবে তাহলে অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু দুই গুণ দুই মানে ফোর পারসেন্ট দ্যাট ইজ অপশান ডি নেক্সট প্রবলেমে চলে আসছি নেক্সট প্রবলেমটা বলল যে লম্ব বৃত্তাকার চোঙাকৃতি একটি ট্যাঙ্ক জলও দ্বারা পূর্ণ জলতল যতক্রমে এক সেন্টিমিটার জলতল থেকে যতক্রমে এক সেন্টিমিটার ও চার সেন্টিমিটার নিচে ট্যাঙ্কের গায়ে দুটি ছিদ্র করা আছে ছিদ্র করা হলো ওই ছিদ্র দুটি দিয়ে নির্গত জলের বেগ ভি ওয়ান আর ভি টু হলে ভি ওয়ান আর ভি টুর অনুপাত কত তো আমরা যদি এই একটা নল ধরে নিই লম্ব বৃত্তাকার চোঙ যদি ধরে নিই তো লম্ব বৃত্তাকার চোঙের দুটো ছিদ্র আছে একটা এক সেন্টিমিটার নিচে একটা চার সেন্টিমিটার নিচে তো আমরা একটা ফর্মুলা জানি 
ভি মানে নলের মধ্যে থেকে যে জলটা বেরোবে সেই জলের বেগ ভি ইকুয়াল টু রুট ওভার টু জি এইচ এইচ মানে জলতল থেকে ওই ছিদ্রের উচ্চতা বা গভীরতা তাহলে জলতল থেকে প্রথম ছিদ্রের গভীরতা আছে এক সেন্টিমিটার এবং দ্বিতীয়টার গভীরতা আছে চার সেন্টিমিটার তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে ভি ওয়ান ইকুয়াল টু রুট ওভার টু জি এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান মিন্স এক সেন্টিমিটার তাহলে রুট ওভার টু জি আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভি টু ইকুয়াল টু রুট ওভার টু জি এইচ টু এইচ টু মিন্স ফোর সেন্টিমিটার তার মানে টু ইন্টু টু জি রুট সো দ্যাট ভি ওয়ান আর ভি টু রেশিও হবে ভি ওয়ান ইস টু ভি টু ইকুয়াল টু ওয়ান ইস টু টু দ্যাট ইজ অপশান সি ওয়ান ইস টু টু চলে আসি নেক্সট প্রবলেমে জিরো পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার ও জিরো পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার ব্যাসার দিয়ে দুটি কৌশিক নলকে দুটো কৌশিক নলকে একই তরলে নিমজ্জিত করা হলো নল দুটিতে যে নল দুটিতে তরল যে উচ্চতা পর্যন্ত উঠবে তার অনুপাত কত হবে আমরা এইচ ইকুয়াল টু জানি টু এস কস থিটা পৃষ্ঠটানে কৌশিকতার ফর্মুলা থেকে বাই আর রো জি যেখানে বাকি সবগুলো কনস্ট্যান্ট থাকলে এইচ সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর হয় মানে এইচ ব্যস্তানুপাতিক আর তার মানে এর ব্যাসার্ধ যেহেতু পয়েন্ট টু এবং পয়েন্ট ফোর আছে তাহলে হাইট তার ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হবে অর্থাৎ এইচ ওয়ান টু এইচ টু ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফোর টু জিরো পয়েন্ট টু দ্যাট ইজ টু ইস টু ওয়ান দ্যাট ইজ অপশান বি চলে আসছি পরের প্রবলেমে সমান প্রস্তচ্ছেদ বিশিষ্ট দুমুখ খোলা ইউ নলে পারদ আছে একদিকের নলে কিছুটা জল ঢালা হলো হলে ওই নলে পারদের উচ্চতা অপরটি থেকে তিন সেন্টিমিটার কমে গেল জলস্তম্ভের উচ্চতা কত যেখানে পারদের ঘনত্ব দেওয়া আছে থার্টিন পয়েন্ট সিক্স গ্রাম পার সিসি তাহলে এই একটা ইউ নল এখানে পারদ ছিল এর উপরে কিছুটা জল ঢালার ফলে এই নলের এটা কমে গেল তিন সেন্টিমিটার আর এখান থেকে তিন সেন্টিমিটার বেড়ে গেল তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে জলস্তম্ভটা এই জলস্তম্ভের এই বিন্দুতে একটা চাপের জন্য এই বিন্দুতে এতটা পরিমাণ বেড়ে গেছে পারদস্তম্ভটা তিন সেন্টিমিটার তাহলে এই বিন্দুতে ধরে নিলাম সেটা এইচ উচ্চতায় জলস্তম্ভের চাপের জন্য এই দিকে তিন সেন্টিমিটার পারদস্তম্ভ বেড়ে গেছে তাহলে আমরা কি পেলাম এইচ জলস্তম্ভের ভর জলস্ত এইচ জলস্তম্ভের ওজনটা এই পারদস্তম্ভের ওজনের সঙ্গে সমান তার জন্য এই জলস্তম্ভটা এই পারদস্তম্ভটাকে এতটা সরিয়ে দিয়েছে তাহলে এইচ রো জি এই অঞ্চলের চাপটা এই অঞ্চলের চাপের সঙ্গে সমান হয়ে যাবে তাহলে এইচ রো জি ইকুয়াল টু এই অঞ্চলে তিন সেন্টিমিটার ইন্টু পারদের ঘনত্ব থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু জি দুটো যদি সমান হয়ে যায় এবং জলের ঘনত্ব যদি ওয়ান ধরা হয় তাহলে এইচ ইন্টু ওয়ান জি জি কেটে গেল থ্রি ইন্টু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স তাহলে এইচ ইকুয়াল টু ফোরটি পয়েন্ট এইট দ্যাট ইজ অপশান সি তার মানে আমরা দেখলাম যে এইচ উচ্চতায় এইচ উচ্চতা জল তলের যে জন্য যে চাপটা এই বিন্দুতে ক্রিয়া করছে সেই চাপটা অপরিবর্তিত মানে সঞ্চালিত হয়ে এখানে ক্রিয়া করছে তার জন্য পারদটা তিন সেন্টিমিটার উপর উঠে গেছে তার মানে তিন সেন্টিমিটার পারদের চাপ ইকুয়াল টু এইচ জলস্তম্ভের চাপ এই দুটো সমান সেইভাবে অঙ্কটা এই দাঁড়ালো তাহলে এইচ এর মান ফর্টি পয়েন্ট এইট নেক্সট সেম প্রবলেম একটি ইউ নলের দুই বাহুর প্রস্তচ্ছেদ সমান নলে কিছু পারদ আছে তার এক বাহু দিয়ে এত ঘনত্বের চার সেন্টিমিটার এবং অন্য বাহু দিয়ে সিক্স সেন্টিমিটার তরল যদি ঢালা হয় তাহলে উভয় নলে পারদের তল সমান হয়ে যায় এই যে নলটা আছে 
একদিকে এদিকটাই আমি ফোর সেন্টিমিটার একটা তরল দিলাম যার ঘনত্ব ওয়ান পয়েন্ট টু গ্রাম পার সিসি আর এক দিকটায় সিক্স সেন্টিমিটার একটা তরল দিলাম যেটার ঘনত্ব আমরা জানি না এই ঘনত্বটা আমাকে বার করতে হবে তাহলে আগের অঙ্কটার মতন আমরা একইভাবে বলতে পারি আগের অঙ্কটার মতন যে এই অঞ্চলের যে তরলটা আছে তার চাপ এই অঞ্চলের তরলের চাপের সঙ্গে সমান তাই এই লেভেলটা একই লেভেল রয়েছে পারদের তাহলে ফোর সেন্টিমিটার তরল স্তম্ভের চাপটা কথা হবে এইচ রো জি এইচ মিন্স ফোর রো ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু জি ইকুয়াল টু এই তরল স্তম্ভের চাপ যেটা আর কি না এইচ এর ওয়ান সিক্স রো জানি না বার করতে হবে ইন্টু জি সো দ্যাট জি জি যদি কেটে যায় তাহলে রো ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ডিভাইড বাই সিক্স দ্যাট ইস পয়েন্ট টু দ্যাট ইস পয়েন্ট এইট অপশান সি দ্যাট ইস এই গ্রাম পার সিসি অপশান সি এটা তো এই হলো আমাদের প্রবলেম ওকে থ্যাংক ইউ